రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నెలకొన్న తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులతో ఖరీఫ్ పంటల సాగుపై అన్నదాతల్లో సందిగ్ధత నెలకొంది అదను దాటిపోతుండడం నీటి వనరులు మృగ్యంగా ఉండడంతో ఏ పంటలను ఎప్పుడు వితుక్కోవాలో తెలియక సతమతమవుతున్నారు మరోపక్క సాగు ఆలస్యమైతే తెగుళ్ల బారిన పడతాయేమోనన్న భయం నెలకొంది జూలై రెండో పక్షంలోకి అడుగుడుతున్న వేళ ఎటు చూసినా పచ్చటి పొలాలతో కనిపించాల్సి ఉండగా బీడు భూములు దర్శనమిస్తున్న దైన్యం అసలు ఏ ఈ ఏడాది పంటలు పండుతాయో లేదా అన్న ఆందోళనల మధ్య కర్షకులు కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు రాష్ట్రంలో అత్యధిక జిల్లాలో సాధారణం కంటే తక్కువ స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదైందని ఈ పరిస్థితుల్లో తక్కువ కాలపరిమితి గల పంటలను బెట్టను తట్టుకునే వంగడాలను నీటి అవసరం తక్కువగా ఉండే వాటిని సాగు చేసుకోవాలని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిశోధన సంచాలకులు జగదీశ్వర్ సూచిస్తున్నారు వరిసాగులో తడి పొడి విధానం ద్వారా తక్కువ నీటి వినియోగంతో ఎక్కువ దిగుబడి సాధించే విధానాలకు వెళ్లాలంటున్న డాక్టర్ జగదీశ్వర్ తో మా ప్రతినిధి క్రాంతి కుమార్ ముఖాముఖి ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రస్తుతం తీవ్ర వర్షభావ పరిస్థితులు నెలకొనున్నాయి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి పంటలు సాగు చేసుకోవాలి స్వల్పకాలికమైన రకాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అన్న విషయాలు డైరెక్టర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ జగదీశ్వర్ గారి ద్వారా తెలుసుకుందాం సార్ ప్రధానంగా రాష్ట్రంలో నెలకొన్న వాతావరణ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూసుకున్నట్లయితే సాధారణ వర్షపాతం నూట ఎనభై మిల్లీ లీటర్ల గాను కేవలం ఇప్పటి వరకు మనకి నూట ఇరవై రెండు మిల్లీ లీటర్ మాత్రమే రావడం జరిగింది అంటే దాదాపు మనకి ముప్పై రెండు శాతం మనకి లోటు వర్షపాతం ఇప్పుడు నమోదై ఉంది జూలై మరియు ఆగస్టు నెలలో కూడా మనకి వర్షపాతం అనేది కొంత లోటు భావ పరిస్థితులే మనకి కనబడేందుకు ఆస్కారం ఉంది ఆ వచ్చిన వర్షపాతం కూడా మనకి అన్ని జిల్లాల్లో చూసుకున్నట్టు దాదాపు కంటే చాలా చోట్ల మనకి ఐసోలేటెడ్ గా రావడం జరిగింది సో దీని వల్ల ఏమైతుందంటే మనకి వేసినటువంటి పంటలు ఎండిపోవడం జరుగుతా ఉంది దాదాపు మనకి ముప్పై రెండు జిల్లాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే కేవలం మనకి తొమ్మిది జిల్లాలను మాత్రమే సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది ఇరవై ఒక్క జిల్లాలో సాధారణ వర్షపాతం కంటక లోటున వర్షపాతం జరిగింది నల్గొండ సూర్యాపేట్ అదేవిధంగా ఖమ్మం జిల్లాలో సాధారణ వర్షపాతం కంటే కూడా అతి తక్కువ వర్షపాతం నమోదయడం జరిగింది ప్రతి ప్రధాన పంట ఇప్పటికే మనకు గత సంవత్సరంతో పోల్చుకున్నట్లయితే మనకి దాదాపు మనకి ఏడున్నర లక్షల ఎక్టర్ల వరకు కూడా మనకి విస్తరణలో సాగులో ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కేవలం మూడు లక్షల ఎక్టర్లు మాత్రమే మనం ఎత్తుకోవడం జరిగింది రైతు సోదరులంతా కూడా గమనించాల్సి ఉంటే మనకి జులై పదిహేను లేకపోతే జులై చివరి వరకు కూడా మనకు వేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది బరువు నెలలు అంటే దాదాపు మనకి డెబ్బై ఐదు మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం ఉంటేనే మనకి యొక్క పత్తి మొలకెత్తడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది తేమలో లేకపోవడం వల్ల భూమిలో మనకి మొలకెత్తడం కూడా మనకి చాలా నష్టపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది విత్తినటువంటి పత్తి కూడా దాదాపు ముప్పై రోజుల వరకు వచ్చింది కాకపోతే ఈ బెట్ట పరిస్థితులు ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనకి రసం పీల్చే పులుగుల ఉధృతి బాగా ఎక్కువ అవుతా ఉంటుంది ఎకరానికి ఇరవై నుంచి ముప్పై కిలోల యూరియా అదేవిధంగా పదిహేను కిలోల పొటాషియం వేసుకున్నట్లే మన కొద్ది కొంతవరకు ఉపశమనం ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే మనకి కనీసం మనకి భూమిలో పదును ఉండాలి తేలికపాటి పదును ఉంటేనే ఈ యొక్క యూరియా మొక్కకు అందుబాటులో ఉంటుంది తర్వాత మొక్క కొంచెం వరకు దృఢాన్ని దృఢాన్ని కోలు కుప్పు కోల్పోకుండా మనకి కొంతవరకు ఇస్తుంది ఇక ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో ఏ జిల్లా చూసినా అతి తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి పంటలు వేసుకోవాలి అంటే ప్రస్తుతం మనకైతే వరి చూసుకున్నట్లయితే మనకి నూట యాభై రోజుల మనకి కాలపరిమితి కలిగినటువంటి చాలా మంది రైతులు మనకి బీబీటీ యాభై రెండు సినాలు కానీ హెచ్ఎంటి సోనా కానీ జయశ్రీరామ్ దీర్ఘకాలిక పంటలు ఇప్పుడు మనకు అనువైనవి కావు కాబట్టి దీర్ఘకాలిక రకాలు ఎట్టి పరిస్థితులు వేసుకోకూడదు అయితే ఇప్పుడు మనకు జూలై ముప్పై వరకు మధ్యకాలిక రకాలు తర్వాత అదేవిధంగా స్వల్పకాలిక రకాలు వేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది నూట ఇరవై నుంచి నూట ముప్పై రోజులు కోతకు వచ్చే రకాలన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు వేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది వాటిలో చూసుకుంటే మనకి సన్న గింజ రకాలు అయితే తెలంగాణ సోన దొడ్డు గింజలు అయితే పునరం సన్నాలు తర్వాత బతుకమ్మ తర్వాత వెయ్యి పది ఇటువంటి రకాలు అన్ని కూడా మనకి వరిలో వేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది జూలై ముప్పై వరకు కూడా మనకి ఇంకా సమయం ఉంది ఆగస్టు మొదటి మాసంలో మనకి వర్షపాతం మీద ఉంటే అప్పుడు ఏంటంటే మనకు నేరు గంట టైం దాటిపోతా ఉంది కాబట్టి ఎక్కడైతే భూమి చదం చేసుకుని మనకి మామూలుగా చేసుకున్నట్లయితే అక్కడ మనకు నేరుగా వ్యధ జల్లే పద్ధతి ద్వారా కూడా మనం వెతుకోవచ్చు దానివల్ల కూడా మనకి దిగుబడిలో ఎలాంటి వ్యత్యాసం ఉండదు కాబట్టి ఆగస్టు పదిహేను వరకు కూడా మనకు వ్యధ జల్లే పద్ధతిలో కానీ లేకపోతే ఆలస్యమైన చోట్ల మనకి యొక్క వరిని నాటుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది నేరుగా వ్యధ జల్లే పద్ధతిలో మనకు కలుపు ఉధృత రావడం వల్ల మనకి కొంతవరకు నష్టం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి రైతులు ఇది అపోపడుతా ఉన్నారు మార్కెట్ లో మంచి మందులు ఉన్నాయి కాబట్టి విత్తిన తర్వాత మనకి యొక్క కలుపు నివారణ చేసుకున్న మందులు పిచ్చికరి చేసుకోవడం ముఖ్యం ఇక మొక్కజొన్న కూడా ఏంటంటే మనకి జూలై పదిహేను వరకు తర్వాత జూలై చివరి వరకు కూడా వేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది స్వల్పకాలిక రకాలు అంటే తొంభై రోజుల వచ్చిన కోతకు వచ్చే రకాలు అంటే కరీంనగర్ మక్క వన్ అనేది కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి అది రైతులు వేసుకోవచ్చు అది కాకుండా కూడా మనకి ప్రభుత్వ
కానీ లేకపోతే మనకి ఒక కందిలో కానీ విత్తన శుద్ధి అనేది చాలా అవసరం అండి ఎందుకంటే మనకి వేసిన తర్వాత మనకి విత్తనాలు మొలక ఎత్తకపోవడం వల్ల కూడా మనకి భూమిలో రా చాలా రకాల శిలిద్రలు ఉంటాయి కాబట్టి మామూలుగా వీటికి మనకి వరిలో అయితే మనకు కార్బోనిజం మందు ఒక గ్రామం ఒక లీటర్ నీటి కలిపి మనం మండ కట్టేప్పుడు విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్లయితే దీని వల్ల సత్ఫలితాలు మనకు బాగుంటాయి తర్వాత మొలక శాతం కూడా మొక్కల సాంద్రత కూడా బాగా రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఆగస్టు పదిహేను తర్వాత మనకి అంతవరకు మెరుగైన తర్వాత మనకి రబీ పంటకే ఆలోచించారు కానీ ఆ మధ్యలో మనకి ఇంకా ఇట్లాంటి పంటలు వేసుకోవడానికి ఆస్కారం లేదు కాబట్టి జులై పదిహేను తర్వాత ఆగస్టు మొదటి పక్షం వరకు మనకు పంటలు వేసుకోవడానికి చాలా అనువైన పరిస్థితులు ఉంది వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం అదే విధంగా వ్యవసాయ శాఖ తరఫున కూడా మేము అంటే రాబోయే రోజుల్లో ప్రత్యామ్న పంటల ప్రణాళిక ఏ విధంగా ఉండాలనేది కూడా మనకు చర్చించి దాని మీద ఆల్రెడీ మనకి సూచనలు మనకి వ్యవసాయ శాఖకు కూడా అందించడం జరిగింది రెండో ముఖ్యమైనటువంటి సమస్య ఏంటంటే మనకి రాబోయే రోజులు అంటే గతంలో కూడా వచ్చేసా మనకి కత్తెర పురుగు ఉదురుతాయి మనకి మొక్కజొన్నలో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల మనకి ముఖ్యంగా నాగర్కర్నూల్ నిజామాబాద్ అటువంటి జిల్లాలో ఆల్రెడీ ఒక కత్తెర పురుగు యొక్క అనవాలు కనబడతా ఉన్నాయి అంటే గతంలో మనకి ఏంటంటే కత్తెర పురుగు మనం చూస్తాం మనకి అంటే మనకి ఆసంగి పంటలు బాగా విస్తృతంగా వచ్చి మనకి దాదాపు ముప్పై నుంచి నలభై శాతం వరకు మనకి తొలి దశలో కొంతవరకు నష్టం ఏర్పడింది కాబట్టి ఇప్పుడు తొలి దశలో ఎక్కడైతే మొక్కజొన్న ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఈ యొక్క పురుగు యొక్క ఆనవాలు కనబడి వెంబడే మనకి తప్పనిసరిగా మనకి అజాడైరెక్టర్ అనే మందు అంటే వేప సందమైనటువంటి మందు పదిహేను వందల పిపిఎం ఒక ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటి కలిపి మనం పిచ్చికారు అంటే దాదాపు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ విత్తిన తర్వాత ముప్పై రోజులను చాలా మనకి కీలకమైన దశ కాబట్టి ఈ దశలో తప్పనిసరిగా మనం ఈ యొక్క మందులు పిచ్చికారు చేసుకోవడం ఒకవేళ పురుగు ఉదృత ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే మనకి మామూలుగా క్రోలాంట్రన్ లిప్లో అనే మందు ఉంది అది ఇది కూడా మనం పిచ్చికారు చేసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క కత్తెర పురుగు నివారించుకోవచ్చు పత్తిలో ప్రధానమైనటువంటి సమస్య మనకి విత్తిన దగ్గర ముప్పై నుంచి నలభై రోజుల లోపలే మనకి ఈ యొక్క గులాబీ రంగు పురుగు యొక్క ఉదృతి కూడా రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి తొలి దశలో సాధ్యమైనంత వరకు ఈ యొక్క వేప సంబంధమైనటువంటి మందులు అదేవిధంగా ఈ యొక్క పురుగు యొక్క ఉనికిని గమనించేందుకు మనకి లింగాకర్షణ బుట్టు పెట్టుకుని వాటిని నిఘాని ఏర్పరచుకుని దాని ఫలితంగానే మన యొక్క సచరేషన్ చేపట్టినట్లయితే కొంతవరకు ఖర్చు తగ్గి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి బెట్ట పరిస్థితులను అధిగమించడానికి మనకి ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు మనకి యూరియా ద్రవణాన్ని పైపడగా పిచ్చికర్ర చేసుకుని తర్వాత పొటాషియర్లను వాడుకున్నట్లయితే మనకి ఈ యొక్క వేసినటువంటి పంటల్లో మనకి యొక్క కొంతవరకు అధిగమించి మనం ఈ యొక్క బెట్ట పరిస్థితులు కూడా తప్పించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది తక్కువ వర్షపాతంలో కూడా చిరుధాన్యాలు మెరుగైన దిగుబడి ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ప్రస్తుతం మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఎటువంటి చిరుధాన్యాలు నాటుకోవచ్చు దానికి సంబంధించి విత్తనాలు ఎలా అందుబాటులో ఉన్నాయి అంటే మనకి జొన్న తర్వాత సజ్జ కొర్ర రాగి ఈ నాలుగు రకాలు కూడా ఇప్పుడు మనకి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో అదే విధంగా మనకి భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మిలిటరీ రీసెర్చ్ వారి దగ్గర కూడా ఈ విత్తనాలు అన్ని కూడా లభ్యంగా ఉన్నాయి జొన్న అయితే మనకి జులై పదిహేను వరకు విత్తుకోవచ్చు జులై పదిహేను తర్వాత విత్తుకున్నట్లయితే మనకి జొన్నలు ఏంటంటే మనకి ముఖ్యంగా ఏంటంటే కాండము తర్వాత ఈ యొక్క మోగు చంపు ఈగ ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి ప్రత్యామ్నంగా మనకు రైతులు ఏంటంటే ఈ యొక్క పురుగు వారి నుంచి ముందే కాపాడుకోవడానికి తప్పనిసరిగా మనకు విత్తనం వేసిన తర్వాత మనకి కార్బోఫ్రాన్ గులికలు ఎకరాకు పది కిలోలు చెప్పున మనం భూమిలో విత్తుకోవడం కానీ లేకపోతే తాయమి తగ్గిన మందు మూడు గ్రాముల ఒక కిలో విత్తనానికి పట్టించి వేసుకుంటే మనకి యొక్క జొన్నలో మనము ముఖ్యంగా ఈ యొక్క బెట్ట పరిస్థితులు ఏర్పడి యొక్క దీనికి ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ దిశగా మనకి జొన్నలో పాటించాల్సి ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఒకవేళ జొన్నలో ఏంటంటే మనకి మూడు కిలోలు ఎకరానికి సరిపోతుంది మనం నాలుగు నుంచి ఐదు కిలోలు అంటే మనకి ఆలస్యమైంది కాబట్టి ఎక్కువ విత్తనాన్ని వేసుకుని దాన్ని వేసి మనం వేసినట్లయితే మనకి యొక్క ఈ మొగ చంపు పురుగు యొక్క ఉధృతి వచ్చినప్పటి కూడా కొన్ని మొక్కలు తీసేసిన కూడా మనకి మొక్కల సాంద్రత ఎలాంటి తేడా ఉండదు మనకి అధిక దిగుబడి ఆశించడానికి ఉంటుంది కొర్ర సజ్జ రాగులు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆగస్టు పదిహేను వరకు కూడా మనం విత్తుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి దీన్ని మామూలుగా రాగి అయితే మనం నాటు పద్ధతి ద్వారా కూడా వేసుకోవచ్చు ఎక్కడైతే నీళ్ళ వస్తూ ఉన్న దగ్గర లేదంటే మామూలుగా కొర్ర సజ్జ కూడా మనం వేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది పురుగుల ఉధృతి ఎక్కువగా మనకి బెట్ట పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా మనకి ఒక తాయమి తగ్గిన మందు మూడు గ్రాములు కిలో విత్తనాన్ని పట్టించి మన ఈ యొక్క చిరుధాన్యాలు కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే భారత ప్రభుత్వం అదేవిధంగా మనకి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ యొక్క చిరుధాన్యాలను ఎక్కువ ప్రోత్సహిస్తుంది తర్వాత మీరు చూసినట్లయితే జొన్నకి ఈ రోజు మంచి రేటు గిట్టుబాటు మార్కెట్ ఉంది అన్ని విత్తనాలు మనకి సరిగ్గా లేకపోయినప్పుడు కూడా కొంతవరకు అంటే ఇంప్రూవ్ చేసినటువంటి వెరైటీస్ ఇటు వ్యవస్థ పరిశోధన స్థానాల్లో అదేవిధంగా మనకి భారత ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి పరిశోధన స్థానాల్లో విత్తనం అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి కొద్ది మొత్తంలో రైతులు సేకరించుకుని రాబోయే రోజుల్లో దీన్ని మనం
పత్తిలో ఎలాంటి సమస్య ఉండదు ఈ తక్కువ నీటితో ఏమైనా వరి సాగు చేసే పద్ధతులు ఏమైనా వరి రైతులకు ఎలాంటి సలహాలు ఇస్తారు మీరు ముఖ్యంగా నేను చెప్పినట్లు ఏంటంటే వరిలో అంటే మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి తక్కువ కాలపరిమితి రకాలను ఎంపిక చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది నేరుగా పొడిదుక్కులో సీడ్రిల్ పద్ధతి ద్వారా కూడా చేసుకోవచ్చు లేకపోతే డ్రమ్ సీడర్ పద్ధతి మన సాళ్ళ ద్వారా కూడా ఈ యొక్క మనం ఈ యొక్క విత్తనాన్ని మనం వెతుక్కొని మనం ఈ యొక్క వరిలో కూడా మనకంటే అంటే ఇటు మనకంటే నారు పెంచడానికి అదేవిధంగా మనం ఏవైతే మనకి ప్రిపరేటరీ కల్టివేషన్ నుండి మనకి ఈ యొక్క దమ్ము చేయడానికి ఎంత నీరు అవసరం పడుతుందో దాన్ని తగ్గించుకొని ఈ విధంగా నేరుగా వద చల్లే పద్ధతి కానీ డ్రమ్ సీడర్ ద్వారా కానీ తాడు పద్ధతి ద్వారా పెట్టి అంటే మొలకెత్తిన విత్తనాలను మనం సాళ్ళ పద్ధతులు వేసుకున్న కూడా మంచి ఫలితాలు ఉంటుంది ఇంకా ఆర్తడి పద్ధతి మాత్రమే చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ యొక్క పురుగులు తెగుల సమస్య తక్కువ అవుతుంది అదేవిధంగా మనకి ఈ యొక్క విద్యజల పద్ధతి ద్వారా కూడా ఎలాంటి దిగుబడిలో విత్తస్తుంది కాబట్టి మనకి వరిలో కూడా మంచి దిగుబడి సాధించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇటువంటి వర్షభావ పరిస్థితులు కొనసాగితే మీ దగ్గర ఎటువంటి ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళిక ఉంది అయితే జూలై పదిహేను వరకు కూడా మనకి స్వల్పకాలిక రకాల్లో మనకి అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది మనకి ఉన్నటువంటి ఆరు పరిశోధన స్థానాల్లో యొక్క తక్కువ కాల పరిమిత రకాలు ఉన్నాయి అది మనకి ఆగస్టు పదిహేను తర్వాత మనం ఎలాంటి పరిస్థితులు కూడా ఖరీఫ్ పంటలకు టైం అయిపోయింది అని అనుకోవాలి ఎర్లీ రబీ కింద మనం వేరు శనగ కానీ లేకపోతే కంది కానీ అటువంటి పంటలు వేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది రైతులు స్వల్పకాలికమైన పంటల్ని రకాలను ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు అంతేకాకుండా ఆగస్టు పదిహేను వరకు ఇదే పరిస్థితి నెలకొంటే ఇక ఖరీఫ్ను వదిలేసి రబీపై దృష్టి సారించాలని డిఆర్ జగదీశ్వర్ గారు సూచిస్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ ఉమామాశ్వరావుతో క్రాంతి కుమార్ ఈటీవీ న్యూస్